हेलो दोस्तों नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट वीडियो यहां पे आ चुके हैं सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे जरूर उनको स्टडी करना फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड अलग अलग टाइप के कमेंट्स आते रहते तो उसी की एक फरमाइश यहाँ पर पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो सवाल था कि सर सस्ता शेयर यस सस्ता शेयर चाहिए बट अगर मैं बात करूँ देखिए सस्ते में तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एक दो रुपये वाले भी तो सस्ते शेयर रहते बट वो फंडामेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए सो हम कह सकते हैं सस्ता शेयर बट वो फंडामेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए सो so, ऐसे कौन से शेयर है तो यूजअली इस वीडियो में दो स्टॉक की बात करूँगा बट अगेन कहना चाहूँगा कि सिर्फ नाम देख के जाओगे इतना ज़्यादा आप लोगों का नुकसान हो जाएगा कि उसकी कोई हद नहीं है क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ देखिए कोई भी चीज़ आप सस्ती देखने जाते हो तो उसके कुछ एडवांटेज तो रहेंगे मतलब उसका प्राइस कम है बस उस, उस उसके साथ आपको पता है कि डिसएडवांटेज भी यहाँ पे चलेंगे मतलब आप लोगों को ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए कि आप एडवांटेज सिर्फ ना देखो कि वो सस्ता है करके ज़्यादा क्वांटिटीज मिलेंगे डिसएडवांटेज भी आप लोगों ने उसके साथ देखने पड़ेंगे एंड एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे कि यस ये हकीकत में चीज़ें होती है कुछ रिटेल इन्वेस्टर इसको एक्चुअल में एक्सेप्ट कर लेते हैं डेफिनेटली वो फ्यूचर में पैसा कमाते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं राइट सो यहाँ पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर फॉर uh, एग्जाम्पल एक करोड़ की गाड़ी खरीदने जाते हो ये मैं बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ तो इसमें जो फीचर्स मिलेंगे ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो दस लाख की गाड़ी में वो फीचर्स नहीं रहेंगे राइट right? या फिर रहेंगे बट उसकी क्वालिटी कंपेरेटिवली लो रहेगी एज कम्पेयर टू द वन सीयर की गाड़ी में राइट right? तो ये भी याद रखिए दोस्तों जो स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है राइट right? में अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक महंगा मतलब अच्छा ही होता है बिल्कुल भी नहीं बट एक ओवरव्यू आप लोग पकड़ के चलो कि जिसके लिए हम लोग दो तीन हज़ार पे करते कुछ तो बात यहाँ पे होगी एंड अगर ऑब्वियसली एक कोई स्टॉक दस बीस पच्चीस रुपए का रहेगा तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हम लोगों को डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे एक सबसे बड़ा गोल्डन रोल याद रखना मैं बहुत गोल्डन रोल अलग अलग देते रहता हूँ जितना स्टॉक प्राइस नीचे 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 आप लोग तलाशने शुरू करोगे मतलब हज़ार के नीचे जाओगे पाँच सौ के नीचे मतलब चार सौ सौ पच्चीस दस जितना जितना प्राइस आपका नीचे जाएगा उतना आपका पेशेंस लेवल वो ज़्यादा टेस्ट करेगा ये चीज़ हमेशा ये गोल्डन रूल याद रखना अगर हज़ार का स्टॉक है वो हज़ार का स्टॉक बारह सौ तेरह सौ ईजीली आप लोगों को दो से तीन महीने में कभी ना कभी जाते हुए देखने को मिलेगा राइट right? बट वही स्टॉक अगर कोई बीस रुपये का रहेगा पच्चीस रुपये का वो पच्चीस का छब्बीस जाने के लिए भी कभी कभी छः छः महीना लेता है एक एक साल लेता है तो पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं सो so, ये कोई डिसएडवाटेज नहीं है जैसे मैंने आप लोगों को कहा बट आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे स्टॉक होते हैं सस्ते स्टॉक होते हैं वो स्लो चलते हैं एंड ये ऐसा ही है अब जितना नीचे जाओगे अब पाँच रुपये का स्टॉक पकड़ लो वो पाँच रुपये का स्टॉक ऑपरेटर बढ़ा सकते हैं कितना भी बट नॉर्मली सिचुएशन में चलने के लिए वो कितना टाइम लेते हैं तो ये चीज़ें पहले दिमाग में फिट कर लो क्या आप इसके लिए रेडी हो क्या आप में पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है तभी जाके सस्ते स्टॉक की ओर आप लोग जा सकते हो वरना आगे जाके दिक्कतें होगी सो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ नाम देख के इंटर करोगे तो फिर ये बहुत लोगों को फ्यूचर में तकलीफें होती है एंड मैं आपको इसी वीडियो में एक चीज़ डेमो के साथ प्रूफ भी करके दिखाने वाला हूँ सो so, दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के और जैसे आप लोगों ने पूछा कि सस्ता स्टॉक चाहिए दो स्टॉक्स की बात होने वाली है एंड जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटली स्ट्रॉग बहुत सारे लोग पूछते सर फंडामेंटली स्ट्रॉग पेनी स्टॉक बताओ अभी एज सच पेनी स्टॉक की कोई डेफिनेशन नहीं है राइट बट पेनी स्टॉक हम लोग क्या बोलते हैं दस रुपये का उससे नीचे यूजअली बोल देते हैं अगर वो पेनी स्टॉक है तो फंडामेंटल स्ट्रॉग कैसे हो सकता है यूजअली वो नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कोई जबरदस्ती उसको स्प्लिट करके नीचे लेके आए राइट तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी सो so, सस्ते में अगर देखा जाए तो आपको कोई स्टॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि आपका वहाँ पर पैसा डूबेगा तो नहीं एटलीस्ट तो उसमें मेरा सबसे पहला अगर कोई फोकस में स्टॉक आता है तो वो है आर वी एन आई आर एफ सी माफ़ कीजिएगा आर वी एन एल नहीं आई आर एफ सी आपके सामने ही है रेलवे से जुड़ा हुआ है राइट right? अभी इतना तो पता है कि रेलवे डूबेगी तो नहीं राइट right? ये रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड कर एन बी एफ सी है आप लोग यहाँ पे कह सकते हो अभी ये कितने रुपए का है तेईस रुपए का है बट जैसे मैंने कहा ना कि छब्बीस रुपये से हम लोग को नीचे देखने को मिला इतना पेशेंस लेवल टेस्ट करेगा कि फाइनली रिटेल इन्वेस्टर हार मान के छोड़ देते हैं इस स्टॉक को बिलीव में वो छोड़ देंगे एंड कुछ सालों के बाद जब यही स्टॉक चालीस का होगा
एफ सी की अगर मैं बात करूँ आई आर एफ सी की बात करूँ तो ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है जैसे मैंने कहा कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉग है येस ये फंडामेंटल स्ट्रॉग है सरकार बैग कंपनी है रेलवेज तो ये डूबेगा तो नहीं राइट नीचे कितना भी जा सकते हैं दस रुपये पर भी जा सकता है बट ये डूबेगा नहीं वो वापस कम भी हो सकता है कितना टाइम लगेगा नो बडी नोज ये मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इतने टाइम में इतना स्टॉक जाएगा टारगेट पकड़ के अगर ऐसा होता तो मज़े ही आ जाते हम लोग लोन लेते पैसा लगाते टारगेट अच्छी वापस पैसा देते ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए अभी आई की बात करूँ अभी से ही हम लोग को ये शुरू होते हुए देखने को मिला है एंड वहाँ से लेके अभी तक डाउन है अभी इतने से डाउन से अगर आप हार मानने के लिए रेडी हो तो फिर मतलब मार्केट में कैसे टिक होगे ये मैं इससे पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में भी आती है राइट ये भी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए एंड लंबी अवधि तक आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा बहुत लंबा टाइम पाँच साल तो मिनिमम पकड़ के ही चलो अगर आप इमीजिएटली पैसा चाहते हो तो वो तो अच्छा स्टॉक भी देगा कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं क्योंकि बाजार में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं सो so, सबसे पहली अगर मैं बात करूँ कोई कंपनी है कोई स्टॉक है तो वो आई मुझे नज़र यहाँ पे आता है आप भी चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जैसे मैंने कहा कि डूबेगा नहीं राइट right? रेलवे की कंपनी ऑब्वियसली कैसे डूबेगी नीचे कितना भी आ सकता है दस तक भी आ सकता है बट वो कम करेगा राइट right? एंड ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे के अभी एक लॉजिक है जो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा सो so, आई की ओर आप लोग चाहो तो एक फोकस रख सकते हैं फोर्टी एट परसेंट की डिलीवरीज देखने को मिल रही है प्लीज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखना ट्वेंटी फाइव है एक साल में हंड्रेड का टारगेट हो जाएगा इतना सिंपल नहीं होता है ऐसे कैसे हंड्रेड हो जाएगा कंपनी के नंबर्स देखने पड़ेंगे कंपनी का बिजनेस देखना पड़ेगा उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है सो so, ये पॉइंट आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपनी के जो परफॉर्मेंस के हिसाब से सो so, जो 2020 तक का डेटा आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है तो कंपनी खराब नहीं है राइट छोटा स्टॉक है तो टाइम जरूर लगेगा ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें आप देख सकते हैं एट्टी सिक्स परसेंट प्रमोटर के पास है मतलब सरकार के ही पास था उन्होंने ओ एफ एस लाया था तो ऑब्वियसली उनको सेवेंटी फाइव परसेंट तक करना पड़ेगा आने वाले तीन साल में तो कभी ना कभी भी यहाँ पे ओ एफ एस भी आने वाले हैं क्या इमीजिएटली आएगा इमीजिएटली आना मुश्किल है टाइम लेता है सरकार राइट सो so, इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पहला स्टॉक है जो कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है कि आपको ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है बाकी अगर मैं बात करूँ देखिए इससे सस्ता कौन सा है येस बैंक है बट येस बैंक आपको पता है वहाँ पे भी एन के इश्यूज वो पुराने मैनेजमेंट की वजह से बहुत ही जूझने वाला बैंक है देन अगर हम लोग बात करें ट्राइडेंट ट्राइडेंट भी अगर देखा जाए तो रिस्की स्टॉक है ये स्टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि डूबेगा नहीं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ और एक कंपनी जिसका नाम है आर जो शुरुआत में मैंने बोला था वही आर एंड आई ये दो कंपनी ऐसे आज आप देख सकते हैं ट्वेंटी का फिलहाल देखने को मिल रहा है एंड जैसे मैंने आपको बताया था एक इसका मैक्मम चार्ट पैटर्न देख लेना एंड जहाँ से जिन्होंने शुरुआत की थी वो आज पचास के रिटर्न कमा रहे कौन अप्रैल नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी तक की अगर हम लोग बात करें जून राइट सो बीस इक्कीस दो साल में भी फिफ्टी परसेंट नॉट बैड एंड क्वांटिटी तो इससे भी ज़्यादा रहेंगे राइट right? सो so, क्या हुआ इसमें भी ये देखिए दस रुपये तक आया था ये कंपनी दस रुपये तक एंड बाद में जैसे मैंने कहा ना कि कम हो गई ये डूबेगा नहीं क्योंकि कि रेलवे बैक कंपनी है सरकार बैक कंपनी है रेलवे से जुड़ी हुई है सो so, ये एक आपको एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है आर हो या फिर अगर हम लोग बात करें आ, आई हो ये दोनों स्टॉक्स ये एक एडवांटेज है अभी ये देखिए फिफ्टी जो मिला है ना वो ऐसे ही नहीं मिला है बहुत टाइम लगा इसके लिए भी ऐसे नहीं कि एक झटके में दो झटके में 50 परसेंट नहीं आए बहुत बहुत लटका है इन्होंने और लटकाएंगे भी क्योंकि प्राइस ही इतना छोटा है 19 रुपए का स्टॉक था भर भर के भर भर के लोगों ने खरीद लिया 20 21 22 तक खरीद लिया एंड उसके बाद कोई मूवमेंट ही नहीं राइट एज यूजल रिटेल इन्वेस्टर सर कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहे नहीं मिलेंगे मैंने कहा था पाँच साल तो होल्ड करो अभी देखिए दो साल में ही पचास हो गया और उसके आने वाले सालों में देख लेना ऐसे ये जो चीज़ है ना दोस्तों इसको हवे में मत ले लेना कि हाँ चलो ठीक है करके नहीं ये एक्चुअल में चीज़ें देखी जाती है जितना छोटा शेयर रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगता है आप देख लो सो so, ये चीज़ अगर आप में मतलब फिक्स हो गई कि यस कि मुझे एक्सपीरियंस आया ये स्टॉक ये देखो बीच में कितना डाउन था फिफ्टी डाउन हुआ था बीस का दस हुआ था एंड वहाँ से लेके यहाँ तक देख लेना कम देख लीजिए सो so, ये पॉइंट को आपने भूलना नहीं चाहिए मैं बार बार आप लोगों को रिपीट इसलिए करता हूँ वो दिमाग में बैठना चाहिए क्योंकि जिस दिन मार्केट
तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार ने बीच में ओ लाया था तो 87 का 78 हो चुका है अभी ये बचा हुआ आराम से कभी ना कभी कितना है चार तीन चार परसेंट के आसपास है वो यहाँ पे निकल जाएगा सो so, मेन मुद्दे की बात क्या है दोस्तों ये दो कंपनी जैसे आपने पूछा था कि सस्ते में अभी सस्ते में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना जैसे मैंने कहा कि एक करोड़ की गाड़ी है इतना पे करते हो मतलब कुछ फीचर्स रहेंगे अभी दस लाख की गाड़ी मतलब आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इधर सेफ्टी हो सकता है स्पीड हो सकता है लग्जरी हो सकती है कोई ना कोई चीज़ तो वैसे ही अगर आप सस्ते स्टॉक की ओर जाते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ मतलब एक ही चीज़ है कि भयंकर पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप पेशेंस रखने में कमज़ोर हो तो ये स्टॉक निवेश करके कोई मतलब नहीं आपको आप परेशान हो जाओगे मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ एंड अगर आप कहते हो कि नहीं पाँच साल तक कोई बात नहीं मैं इसमें होल्ड करूँगा तो फिर आपको रिटर्न ज़रूर यहाँ पर मिल भी सकते हैं सो इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग जरूर स्टडी कर लेना ब्लाइंडली फॉलो मत करना मैं अगेन कह रहा हूँ ये जो मैंने रिस्क बताया है डिसएडवांटेजेस कुछ पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स आप लोगों ने जरूर बहुत सीरियसली लेके सोच समझ कर ही यहाँ पे आगे कदम उठाना चाहिए सो आए पाशा करता तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना सो दैट्स थैंक यू वेरी मच दोस्तों वी विल भी मीटिंग करने के तब तक के लिए बाय बाय